நல்ல வேலை நம்ம அங்கே இல்லை இருந்திருந்தால் நாமும் அதே போல பாதிக்கப்பட்டிருப்போம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமாக நம்ம பேசுறோம் இது என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு விழிப்புணர்வு இஸ்லாமிய மக்களுக்கு மத்தியில நான் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா இது மார்க்கத்துக்கு முரணா நம்ம செய்யற ஒரு செயல் இது மார்க்கத்துக்கு முரணாக நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் ஒரு முஸ்லீம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நபி சொல்லா மலிக சொல்றாங்க தபா உள் இருக்கணும் தபா உள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை மார்க்க சொல்லி காட்டுகின்றது தபா உள் இருக்கணும் ஒரு முஸ்லீமுடைய வாழ்க்கையில் தப்பா உள் ரொம்ப முக்கியம் தப்பா உள் அப்படின்னா நல்லதை நினைப்பது நல்லதை யோசிப்பது நல்ல வார்த்தைகளை பேசுவது நல்ல சிந்தனைகளை ஊட்டுவது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தப்பா உள் அப்படின்னு சங்கடமான நேரத்தில் கூட ஒருவருக்கு நல்ல வார்த்தைகளை நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்று சொன்னால் அதை விட சிறந்த விஷயம் எதுவுமே இல்லை என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய சொல்ல சொல்லி காட்டுறாங்க ஆனா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கு இல்லை ஒரு மனிதனிடத்தில் தப்பா உள் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மனிதன் தபாவுல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த நற்சிந்தனைகளோடு நடந்து கொண்டால் அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா அவனுடைய முகங்களிலே கலவரம் தெரியாது என்று மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றார் முகத்தில் கலவரத்தை பார்க்க முடியாது உள்ளம் விசாலமானதா இருக்கும் என்னைக்குமே உள்ளம் நெருக்கடியான உள்ளமாகவே இன்னைக்கு வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்மளை ஆக்கிட்டாங்க எதுக்கெடுத்தான ஒரு பயம் எதுக்கெடுத்தான ஒரு அச்சம் எதுக்கெடுத்தான ஒரு தவறான எண்ணங்கள் இப்படி என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா நம்ம நெருக்கடியாகவே நம்மளை வச்சுட்டாங்க ஆனா மார்க்கம் என்ன சொல்லி காட்டுகின்றது ஒரு முஸ்லீம் அவர் சரியானவராக நல்ல சிந்தனைகளை கொண்டவராக இருந்தார் என்று சொன்னால் அவரை பொறுத்தவரை அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா அவருடைய முகங்கள் என்றைக்குமே பிரகாசமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய உள்ளம் விசாலமானதா இருக்கும் எப்போதும் சிரித்த முகத்தோடு என்ன செய்வார் அவர் இருப்பார் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிறமா ஏதோ பெரிய ஒரு நிகழ்வு நடந்த மாதிரி டென்ஷனாவே என்ன செய்யற நிறைய பேர் அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாதிப்புக்கு அப்புறம் நல்லதை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு சிந்தனை கூட நம்ம இடத்தில் கிடையாது அப்படி இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான ஒரு செயல் ஒரு பாதிப்பு நடந்துருச்சுங்க நடந்தோட அந்த பாதிப்பை பத்தி நம்ம எப்படி பேசிக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொல்லி காட்டுறாங்க பாருங்க இஸ்தான் பில்லா அல்லாவை கொண்டு நீ உதவி தேடு வலா தாஜஸ் நீ என்ன செஞ்ச உன்னையே ஒரு ஏழாமையில் உள்ளவனாக நீ ஆக்கி கொள்ளாது உன்னையே நீ ஏழாமையில் உள்ளவனாக ஆக்கி கொள்ளாது வயின் அசாபக்க செய்யுள் உனக்கு ஏதேனும் ஒரு சோதனை வந்தது என்று சொன்னால் பல தக்குல் நீ கூறாதே லவ் அன்னி பாழ்த்து காண கதா கதா நான் மட்டும் அப்படி செய்திருந்தால் இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்காதே என்று என்ன செய்யாதே சொல்லாதே வலாக்கின் மாறாக குல் நீ சொல் கதர் அல்லாஹு மாஷா அவ பாழ கதர் அல்லாஹி மாஷா அவ பாழ அல்லாஹு அபுல் ஆலமீன் என்ன நாடு நானோ என்ன நிர்ணயித்தானோ அது நடந்து விட்டது என்று சொல் ஒரு வார்த்தை இருக்கா இல்லையா நான் மட்டும் அங்கு செல்லாமல் இருந்திருந்தால் இந்த ஆட்சி மட்டும் நடக்காமல் இருந்திருந்தால் இவன் வராமல் இருந்திருந்தால் இப்படி எல்லாம் பேசுனீங்களா இல்லையா இப்படி பேசுவது என்பது என்ன அப்படின்னா தப்தகு அமல ஷைத்தான் ஷைத்தானுடைய செயலை உங்களுக்காக திறந்து விட்டு விடும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாவுடைய யோசனம் சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப என்ன சொல்லுது இஸ்லாம் நீ நல்லதை யோசிங்க ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சா இது அல்ல நாடு தான் நடந்துருச்சு அதை வச்சுட்டு அடுத்து அதையே யோசிச்சுட்டு இருக்காதீங்க அடுத்த நல்லதின் பக்கம் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் பயணிக்கக்கூடியவர்களாக இருங்க மங்களகரமான வார்த்தையை சொல்லுங்கிறாங்க நமிசிவராசலம் மங்களகரமான வார்த்தையை சொல்லுங்க மங்களகரம் என்பதே ஒரு தவறான சொல்லாகவே நீங்க நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க மங்களகரமான வார்த்தையை சொல்லுங்க ஒரு மனிதரை பார்த்தால் அவருக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நல்ல வார்த்தையாக மங்களகரமான வார்த்தையா இருக்கணும் அதை அவருக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிப்பட்ட நல்ல வார்த்தையை சொல்லுங்க பெயர்கள்ல கூட நல்ல அது போன்ற ஒரு பெயர்களை எல்லாம் வையுங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய சொல்லி தராங்க நபி சல்லாசன் சொல்லக்கூடிய செய்தி புகாரி முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது லாத்தியரா பறவை சகனம் கிடையாது துர்ச்சகனம் என்பது கிடையாது ஒஹைருஹா அல் பல் நல்ல சிறந்தது என்ன தெரியுமா அல் பல் மங்களகரமான வார்த்தை மல் பலு கலிமத்து சாலிஹா எஸ்மா அதுக்கு பல் என்று சொன்னால் ஒரு நல்ல அழகான ஒரு வார்த்தை அதை கேட்பவருக்கு சந்தோஷத்தை தருமே அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்துங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றார் இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோமா நல்ல வார்த்தைகளை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களா இருக்கிறோமா மக்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறோமா நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய வார்த்தைகளை இன்றைக்கு பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா இருக்கணும் ஒரு இஸ்லாம் நல்லதை பேசுங்க நம்பிக்கை ஊட்டுங்க நம்பிக்கை ஊட்டி மக்களை கொண்டு போங்க அதெல்லாம் செய்யுங்க அப்படி
பயமுறுத்தி பயமுறுத்தி என்ன செஞ்சிட்டோம் இந்த சமூகத்தை நாசமாக்கிட்டு இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாக செல்லும் முருகள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நீங்க கையாளுங்க ஒரு இக்கட்டான நிலையில் கூட மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா எல்லாவற்றையும் நல்லதை நினைக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது உதாரணம் பாருங்க திருமுறை குரான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலம் சொல்றான் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஐம்பத்தி மூன்றாவது வசனம் பாவம் செஞ்சவனுக்கு அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய நல்ல வார்த்தையை பாருங்க பாவம் செஞ்ச ஒரு அடியானுக்கு அல்ல நல்ல வார்த்தையை சொல்றான் பாவம் செஞ்சிட்டியா அநியாயம் பண்ணியா இனிமே உன்னை அழிச்சு ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிறோம் எங்காவது நல்லா சொல்லி இருக்கிறானா எங்காவது நல்லா பயன்படுத்தி இருக்கிறானா அந்த இறைவன் சொல்றான் நல்ல வார்த்தையை சொல்லி தரான் ஏன்னா அடியான் நல்ல வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும் அவன் அப்பொழுதுதான் நல்ல சிந்தனைக்கும் நல்ல எண்ணங்களுக்கும் வருவான் அப்படிப்பட்ட வார்த்தையே படைத்த ரப்புல் ஆலமி சொல்லி காட்டுறான் திருமுறை குரான்ல பாருங்க சுரத்தில் சுமருடைய ஐம்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் நல்லா சொல்றான் தங்களுக்கு தாங்களே அநியாயம் செய்து கொண்ட அடியார்களே ஒரு பாவம் செஞ்ச ஒரு பாவிக்கு நான் நல்ல வார்த்தையை சொல்லுவேனா ஒருத்த அநியாயம் செய்யறாங்க ஒருத்த அக்கிரமம் செய்யறாங்க அவன் வந்தானா அவன் நல்ல வார்த்தையை சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டோம் ஆனா ரப்புல் ஆலமின்னு சொல்றான் ஏன்னா அவனை என்னைக்கு நீங்க வந்து திருத்தி எடுப்பீங்க அவனை நல்ல சிந்தையின் பக்கம் என்னைக்கு கொண்டு வருவீங்க நீங்க சொல்லக்கூடிய நல்ல வார்த்தையின் மூலமாகத்தான் கொண்டு வர முடியும் அப்ப அல்ல சொல்றான் பாருங்க தங்களுக்கு தாங்களை அநீதம் இழைத்துக் கொண்ட அடியார்களே அல்லாஹுடைய அருட்கொடையிலிருந்து நீங்கள் நிராசை அடைந்து விடாதீர்கள் இன்னல்லாக அல்லாஹு தல எல்லா பாவத்தையும் பண்ணிக்கிறான் இது என்ன செய்ய ஒரு மனுஷனுக்கு நல்ல தீமையிலிருந்து விலகிறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் திரும்ப தராதா இதே அப்படி சொல்லல அப்படின்னா இந்த வார்த்தையை சொல்லல அப்படின்னா அவன் இன்னும் பாவியா தான் ஆயிருவான் அல்ல எப்படி சொல்றான் பாருங்க இன்னும் எதிர்ப்பு ஜமியா எல்லா விஷயங்களையும் அல்ல மன்னிக்க கூடியவனா இருக்கிறான் எல்லா பாவத்தையும் மன்னிக்க கூடியவனா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாவம் செய்த ஒரு அடியானுக்கு மன நிம்மதி ஏற்படும் அவன் யோசிப்பான் நான் மன்னிப்பு கேட்டா அல்ல என்னை மன்னிக்கிறானே அப்படிங்கிற நல்ல எண்ணம் வரும் நல்ல வார்த்தை என்பது மனிதனை நல்ல சிந்தனையின் பக்கம் கொண்டு வரும் ஒருத்த தப்பு செஞ்சு ஒருத்த அக்கிரமம் செஞ்சு ஒருத்த அநியாயம் செஞ்சு இருக்கிறானா அவன்ட்ட நல்ல வார்த்தையை சொல்லுங்க நீ செஞ்சதுன்னா சரிதான்ப்பா ஆனா இப்ப நீ என்ன செய்யலாம் நல்லபடியா திருந்தி வரலாம் உனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனையை ஊட்ட சொல்லுது இஸ்லாம் ஊட்ட சொல்லுது இஸ்லாம் துர்ச்சகனங்கள் கிடையாது பறவை சகனங்கள் கிடையாது அதில் சிறந்தது என்னவென்றால் அல்பகல் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்களே நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொடுங்க மக்களுக்கு நல்ல சிந்தனைகளை கொண்டு வாங்க அதை நீங்க செய்யுங்க அல்லாஹுடைய தூதர் இதை சொல்லிட்டு ஒரு துவாவை கத்து தராங்க அழகான ஒரு வார்த்தையை பாரு தீமையானாலும் உன்னுடைய நாட்டப்படியே நடக்கும் என்ற ஒரு அழகான ஒரு பிரார்த்தனையை கற்றுக் கொடுத்து டெய்லி எப்படி நல்ல வெற்றியான ஒரு சிந்தனை எப்படி இருக்கணும் பாருங்க இதெல்லாம் மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கு ஆனா இன்னைக்கு யாருமே அதை கடைபிடிக்கிறது இதெல்லாம் கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா என்னைக்குமே மனசு நிம்மதியா இருக்குங்க சந்தோஷமா இருக்கும் முகத்தில் கலவரங்கள் இருக்காது முகத்தில் கலவரத்தோடு அடைய மாட்டோம் விசாலமான உள்ளங்கள் கொண்டவர்களாக இருப்போம் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் உள்ளவர்களாக நம்ம இருப்போம் அப்படி எல்லாம் இருப்பதற்கான வழிவகை இஸ்லாம் சொல்லி தருகின்றது ஆனால் நான் அதை எதையுமே என்ன செய்யறது இல்லை கற்றுக்கொள்வதில்லை என்பதைத்தான் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த ஒரு விஷயத்தை பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் ஹைபர் போருக்கு போறாங்க ஹைபர் போர்ல நிற்கக்கூடிய நேரத்தில் ஹைபருக்காக போயிட்டாங்க போய் நிற்கும் போது என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஒரு நபிச்சோழர் ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தையை சொல்றார் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களுடைய அந்த அன்பு தோழர் என்ன செய்யறாருன்னா ஒரு நபிச்சோழர் அஹதுமின் அசாபி அதாவது அதுல இருந்த ஒரு தோழர் என்ன செய்யறாருன்னா நல்ல வார்த்தையை சொல்றார் அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க ஹைருல் பலி ஒமா பி ஒமா பமிக்க அப்படிங்கிறாங்க உன்னுடைய நாவில் இருந்து வந்த வார்த்தை இருக்கின்றது எவ்வளவு நல்ல வார்த்தை தெரியுமா எவ்வளவு ஆறுதல் தரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தெரியுமா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஹைபர் போருக்கு போயிருக்கிறாங்க போர்னாவே தெரியும் சங்கடமான நிலைகள் தான் ஆனா அந்த போர்ல இருந்து என்ன செய்யறாரு அவரு நல்ல வார்த்தையை சொல்றார் அந்த நல்ல வார்த்தை அல்லாஹுடைய தூதருக்கு கேட்குது 
அதை ஆச்சரியமா எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க நல்ல ஒரு வார்த்தை உன்னுடைய நாவில் இருந்து வெளிப்பட்டதே அது சிறந்த ஒரு வார்த்தை சிறந்த ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை என்று நினைக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாஹுல யோசனை சொல்லி தராங்க அப்படின்னா அப்ப நல்லதை இரு தூதர் விரும்புறாங்களா இல்லையா அல்லாஹ் நல்லதை விரும்புறானா இல்லையா நல்லதை செய்யணும் நல்லதை சொல்லணும் நல்லதை எதிர்பார்க்கணும் என்பதை விரும்புறானா இல்லையா ஆனா நம்ம நல்லதை எதிர்பார்க்கறது இல்லையா நல்லதை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனையே இல்லையே ஒரு நன்மையை செய்தால் கூட அந்த நன்மைக்கான பிரதிபலன்கள் நல்லதாக இருக்கும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நம்மள்ட்ட இருக்குதா நம்ம ஒரு பிரார்த்தனை செய்யறோம் அந்த பிரார்த்தனையின் மூலமாக எனக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்ற ஒரு சிந்தனை நமக்கு இருக்குதா என்றைக்குமே அது கூட அரைகுறையாகத்தான் எந்திரிச்சு போறோம் அதை கேட்டு விட்டு எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்ற சிந்தனையோடு தான் எந்திரித்து போகக்கூடிய ஒரு நிலை நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது பாருங்க ஒரு அழகான ஒரு உதாரணம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் ஹரஜன் நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் இலல் முசல்லா இஸ்தஸ்தி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா மழை தொழுகைக்காக போறாங்க ஹரஜ் ரசூல்லா சொல்லா ஹரஜன் நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் இலல் முசல்லா இஸ்தஸ்தி மழை தொழுகைக்காக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் மக்களுக்கு மழை தொழுகை வைக்க போறாங்க திபிலா திபிலாவை முன்னோக்குறாங்க என்ன <laughs> அவருடைய கீழாடைய கொஞ்சம் தூக்கிட்டு நடக்கிறாங்க மழை பெய்யல மழை பெய்யல என்ன செய்யறாங்க கீழாடைய கீழாடை கொஞ்சம் உயர்த்தி பிடிச்சு நடக்கிறாங்க அப்ப நான் தொழுது இருக்கிறேன் அல்ல எனக்கு மழையை தருவாங்கிற நல்ல எண்ணம் நல்ல எண்ணம் கொண்டால் நல்லதே நடக்கும் என்ற யதார்த்தத்தை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி தராங்க நம்ம அப்படி இருக்கிறோமா அதுதான் இல்ல எந்த அழகான ஒரு நல்ல பண்பை எனக்கு மார்க்கம் சொல்லி தந்திருக்கோ அந்த பண்பை நான் கடைபிடிக்கிறதே இல்லையே எனக்கு எல்லாமே நெகட்டிவாகவே சொல்லி தரப்படுகின்றது எல்லாமே நெகட்டிவாகவே சொல்லி தரப்படுது பாசிட்டிவா எதையுமே நான் எடுக்கிறது இல்லை அப்படி பாசிட்டிவே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா நம்ம போயிட்டோம் அல்ல அவங்களுடைய தூதர் ஏன் செய்யணும் இப்ப கலவரி தான் ஆகும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க தூக்கிக்கிறாங்க தூக்கிட்டு என்ன செய்யறாங்க அப்படி நடந்து போறாங்க அப்படி நடந்து போகும்போது அவருடைய எதிர்பார்ப்பு அங்கே நிறைவேறுகின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்யறாங்க நல்லதை நினைக்கின்றார்கள் இந்த மழையை தொழுது இருக்கிற இந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய போல ஆளும் எனக்கு மழையை தருவாங்கிற அந்த நல்ல எண்ணம் இருக்குதே அந்த நல்ல எண்ணத்தை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் என்பதைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹுடைய வசல்லம் அவர்கள் இப்படி சொல்லி தராங்க அதுக்கு அடுத்து பாருங்க எவ்வளவு நல்ல எண்ணங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட தாயிப்புக்கு போறாங்க தாயிப்புக்கு போகக்கூடிய நேரத்துல எவ்வளவு பெரிய சங்கடங்களை அனுபவிக்கிறாங்க அடி துன்புறுத்தப்பட்டு விரட்டப்பட்டு வராங்க ஜிபிரி ரைஸ் எல்லாம் வராங்க மலைகளுடைய வானவர்களோடு வராங்க அல்லாஹுடைய தூதரே நீங்கள் கட்டளை தீர்கள் என்றால் இந்த இரண்டு மலைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த மக்களை என்ன செஞ்சிருவாங்க இவர்களை அழித்து ஒன்றும் இல்லாம ஆக்கிடுவாங்க அப்படின்னு இல்ல நான் இவங்க விஷயத்துல நல்லதை நினைக்கிறேன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க பல் அருஜு நான் இவருடைய விஷயத்தில் நல்லதை நினைக்கின்றேன் இணையும் வைக்காத ஒரு சமூகம் வருவார்கள் என்று இவர்கள் மீது நான் ஆசை கொள்கின்றேன் இவருடைய சந்ததிகள் அப்படி உருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நல்லதை நான் நினைக்கின்றேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சிலதாக சொன்னார் இதுதான் இறை தூதர் இப்படித்தான் நமக்கு காட்டி தந்திருக்கிறாங்க ஆனா அந்த இறை தூதரை நான் ஜானுக்கு ஜான் முழத்துக்கு மூலம் பின்பற்றுவதாக சொல்லக்கூடிய என்ன இடத்துல அப்படிப்பட்ட எதுவுமே இல்லை நான் என்றைக்கு ஒரு முத்தப்பாயிலாக இருப்பேன் நல்ல எண்ணம் கொண்டவனாக நான் என்றைக்கு மாறுவேன் அந்த நல்ல எண்ணம் கொண்டால்தான் எனக்கு நல்லது நடக்கும் இல்லை என்றால் நல்லது நடக்காது பெயர்கள்ல கூட நல்ல பெயர்களை ஏன் விரும்புறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய செல்லும் அவர்கள் உமர் அதி அல்லாஹனுடைய மகள் அந்த உமர் அதி அல்லாஹனுடைய மகளுக்குரிய பேர் என்ன ஆசியான் பேர் ஆசியான பாவம் செய்வன் 
அப்ப நபி சல்லா என்ன செய்யறாங்க அர்த்தங்களை கூட நல்லவைகளாக இருக்க வேண்டும் ஆசைப்படுறாங்க மதினாவுக்கு பெயர் மாத்துறாங்க மதினா இருக்கா இல்லையா மதினாவுக்கும் பெயரை மாற்றுகின்றார்கள் மதினாவுடைய பெயர் என்ன எத்திரி அப்படின்னு அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாஹ் என்ன செய்யறாங்க வகிய களிமத்துல்லா எசிரிப் என்ற ஒரு பெயர் நல்ல ஒரு புகழுக்குரிய ஒரு பெயராக இல்ல நல்ல ஒரு புகழுக்குரிய இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இஸ்லாமிய மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராயத்துக்கு காரணமான இந்த மதினா இருக்கிற இந்த மதினாவினுடைய பெயர் வளர்ச்சிக்குரிய பெயராக புகழுக்குரிய பெயராக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹுடைய வசல்லம்வர்கள் அதனுடைய பெயரை மாற்றினார்கள் எப்படி பேர் வச்சாங்க தாபா அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சாங்க அல் மதீனா அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு பேரு வச்சாங்கன்னு பார்க்கணும் இரண்டு பேரும் வைக்கப்பட்டதற்கான செய்தி ஒரு தூய்மை நகரம் சத்தியத்திற்கான தூய வழியை காட்டி தந்த நகரம்னு ஒரு பேர் வச்சாங்க மதீனான்னு ஒரு பேர் வச்சாங்க ஆக எல்லா விஷயங்கள்லையும் இப்படி நல்லதை யோசிங்க இதான் மார்க்கம் நமக்கு கற்று தருது நல்லதை யோசிச்சா நல்லது நடக்கும் நல்லதை யோசிச்சா நல்லது நடக்கும் எந்த விஷயத்துல தீயதை யோசிக்காதீங்க திருமறை குரான் நமக்கு சொல்லி காட்டக்கூடிய அடுத்த ஒரு செய்தி அதுதான் நீ வெறுப்பதில் கூட உனக்கு நன்மை வைத்திருக்கின்றான் நீ வெறுக்கக்கூடியதில் நல்லதை வைத்திருக்கிறான் மனைவியுடைய விஷயத்துல அல்ல நமக்கு சொல்லி காட்டக்கூடிய ஒரு இணையுடைய விஷயத்துல அல்ல சொல்லி காட்டுறான் நீங்கள் எதை வெறுக்கின்றீர்களோ அதில் கூட நன்மை இருக்கும் அப்படி நல்லதை யோசிங்க நல்லதை யோசிச்சு பழகுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் என்று மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது அதை நம்ம செய்யறோமா அப்படிங்கறத யோசிச்சு பாருங்க நபி யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தொலைக்கப்படுறாங்க அவருடைய சகோதரன் தொலைக்கப்படுறார் ரெண்டு பேரும் தொலைக்கப்படுறாங்க இல்ல முடிஞ்சு போச்சு யூசுப் உயிரோடைய இல்ல அப்படிங்கிற அளவுக்கான ஒரு சூழல் உருவாகிறது அவருடைய சகோதரர்கள் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க ஆனால் யாப்பு அலி இஸ்லாம் மட்டும் என்ன நினைக்கிறாங்க இல்ல கண்டிப்பா என் பிள்ளைய அல்லா என்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்ப்பான்னு நினைச்சாங்களா இல்லையா எவ்வளவு பெரிய உயர்வான நல்ல எண்ணம் எவ்வளவு பெரிய நல்ல அழுது அழுது கண்ணே பழுத்து போய் கண் பார்வை இழந்த ஒரு மனிதர் கடைசி வரைக்கும் நினைக்கிறாரு நல்லதையும் நினைக்கிறார் தன்னுடைய மகனுடைய விஷயத்துல மகன் எனக்கு கிடைப்பான் என்னுடைய மகனை அல்லாஹ் கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் நினைச்சாரு அல்லாஹ் கொண்டு வந்து சேர்த்தானா இல்லையா நல்லது நினைத்தா நல்லது நடக்கும் மார்க்கம் சொல்லி காட்டு உதாரணங்களை சொல்லி காட்டுகின்றது திருமறை குரான் உதாரணத்தை சொல்லி காட்டுகின்றது திருமறை குரானில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்லி காட்டுகின்றான் யூசுப் என்ற அத்தியாயத்தினுடைய எண்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்துடைய எண்பத்தி ஏழாவது வசனம் யா புனை எது ஹபு பத்தி யூசுப் என்னுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் போங்க யூசுப்பையும் அவருடைய சகோதரையும் தேடுங்கள் வலாத்தை அல்லாஹுடைய அருள் இருந்து நிராசை அடைந்து விடாதீர்கள் அல்லாஹுடைய அருளில் இருந்து நிராசை அடைந்து விடாதீர்கள் இன்னகுலாயில் காப்பிடுவோம் அல்லாஹுடைய அருள் இருந்து நிராசை அடைவோம் யார் யார் இறை மறுப்பாளனாக இருக்கிறானோ அவன் மட்டுமே நிராசை அடைவான் அப்ப இங்க யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் எதை நான் யார் நான் அல்லாவை ஏசுருக்கேன் அல்லாவை நம்புறேன் எதற்கெடுத்தாலும் அல்லாஹாவை நான் அடைக்கின்றேன் இப்படி அடைக்கக்கூடிய நான் நல்ல ஒரு முத்தப்பாயிலாக நல்ல எண்ணங்கள் கொண்டவர்களாக எனக்கு நல்லதுதான் நடக்கும் என்ற சிந்தனை கொண்டவனாக நான் இருக்கிறனா அந்த எண்ணம் என்னிடத்துல இருக்குதா அல்லாஹ சொல்றான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க நல்ல வார்த்தை சொல்பவரை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அல்லாஹுடைய தூதர் வரவேற்கிறாங்க அவர் சொன்னது நடக்குதோ நடக்கலையா அங்க ரெண்டாவது விஷயம் ஆனா அவர் சொன்ன வார்த்தை எப்படி இருக்குது அந்த ஹைபர் போர்ல ரொம்ப அழகான வார்த்தை சொல்றார் களிமத்தன் அழுஜுமுனி ஆச்சரியத்திற்குரிய ஒரு வார்த்தை என்ன செய்ய அவர் சொல்றாரு அந்த வார்த்தையை கேட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் அவரை கூப்பிட்டு சொல்றாங்க ரொம்ப அழகான வார்த்தையை சொல்லிட்டீங்க அழகான ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப சிறந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த அளவிற்கு நல்ல வார்த்தைகளை நல்ல எதிர்பார்ப்புகளை மார்க்கம் ஆர்வப்படுத்துகின்றது என்று பார்க்க அதெல்லாம் நம்மள்ட்ட இல்லைங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கை சேதம் என்னன்னா அதெல்லாம் நமக்கு சொல்லித்தரவும் இல்லை அதை நம்ம யோசிக்கிறதுமே இல்லை தீயதை யோசிச்சு கெட்டதை யோசிச்சது கெட்டதுதான் எனக்கு நடக்கும் தீங்குதான் நடக்கும் தீங்கை தவிர எதுவுமே நடக்காது நான் சங்கடத்திலேதான் ஆழ்த்தப்படுவேன் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என் எண்ணம் எப்படி இருக்குமா அப்படித்தான் நல்லா வச்சு தருவான் 
ஏதாவது ஒன்று நடந்தா அல்லாவில் உள்ள நம்பிக்கை அல்லாஹ் நாடியதும் நிர்ணயித்தும் நடந்தது என்ற சிந்தனை எல்லாம் இல்லாமல் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த சிந்தனைகள் என்னைக்கு நம்மள்ட்ட வரப்போகுது அதெல்லாம் வரணுமா இல்லையா எதை பார்த்தாலும் நல்ல எண்ணம் கொள்வது என்ற ஒரு அழகான ஒரு அடிப்படை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய தோழர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்படி கற்றுக் கொடுத்ததிலே அந்த தோழர்கள் மிகச்சரியாக வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணம் சுரத்துல் அஹசாபில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் வலம்மார் அல் முஹ்மினூன் அஹசாப கால் உஹாதா அல்லாஹுடைய தூதருடைய சொல்லை பற்றியான நற்சிந்தனை எனக்கு இருந்தால் என்னுடைய படைகளை பார்க்கும் பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு படையை பார்க்கும் போது எப்படிப்பட்ட படை பக்ஷவும் நயவஞ்சகர்கள் எல்லாம் பயமுறுத்தினார்கள் இந்த படைகள் உங்களை அழித்து விடும் என்று பயமுறுத்தப்பட்டார்கள் ஆனா அல்லாஹ் உடைய தூதருடைய அந்த வளர்ப்பு என்ன செஞ்சு சகாபாக்களை நல்ல எண்ணம் கொள்ள வச்சு இவங்க மிகப்பெரிய படைதான் மிகப்பெரிய படையை சந்திப்பீங்கன்னு சொல்லி அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொன்னாங்க அதை நம்ம சந்திக்கிறோம் இதை சந்திக்கிறனால நமக்கு வெற்றி இருக்குன்னு அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்லி இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா நம்ம வெற்றி பெறுவோம் அப்படித்தான் அவர்களுக்கு தோணியதை தவிர மாறாக அவர்கள் நெகட்டிவாக யோசித்தாங்களா ஆக இவ்வளவு பெரிய படம் வந்துருச்சு என்ன ஆக போகுதோ ஏதாக போகுதோ நமக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வந்து என்ன செய்யறது நம்ம ரொம்ப கம்மியா தானே இருக்கிறோம் நமக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டுருமே அதெல்லாம் யோசிக்கவே ஆனா இன்னைக்கு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இன்னைக்கு எல்லா இடங்கள்லயும் அப்படித்தான் யோசிக்கிறோம் எல்லாரும் அப்படித்தான் நம்மளை பயமுறுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு விஷயத்த நம்ம யோசிச்சோமா எனக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அல்ல நாடி இருந்தாலே தவிர எனக்கு நடக்காதுங்கிற யோசனை நமக்கு என்னைக்காவது இருக்கு இவனு அம்பா சதியல்லானவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரால் வளர்க்கப்பட்ட இவனு அம்பா சதியல்லானவர்கள் சிறு வர சிறு பிராயத்தில் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க யா குலாம் சிறுவனே இன்னி வாழ்லி முக்க பி களிமாத்தி இன்னி வாழ்லி முக்க சிபி களிமாத்தி உங்களுக்கு சில வார்த்தைகளை நான் கற்றுத்தருகின்றேன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க உன்னுடைய உள்ளத்தில் அல்லாவை நினைத்துக் கொள் உன்னுடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹாவை நினைத்துக் கொள் அல்லாவுடனே பாதுகாப்ப இன்னைக்கு எனக்கு ஏன் அந்த பாதுகாப்பான்ற சிந்தனை எனக்கு ஏன் வரல அப்ப என் உள்ளத்துல என்ன இல்ல அல்லா இல்ல அதான் ஒண்ணு என் உள்ளத்துல அல்லாவை நான் என்ன செய்யல பாதுகாக்கல அல்லாவ நினைக்கல அல்லாவ நினைச்ச அப்படின்னா எல்லாமே நல்லதா நான் யோசிப்பேன் என் கூட நல்லா இருக்கிறான் அப்படிங்கிற சிந்தனை வரும் நீ அல்லாவை நினை அல்லா உன்னை பாதுகாப்பாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றான் நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா அல்லாஹை உன்னுடைய மனதில் முழுமையாக நிலைநிறுத்திக்குள் தஜிது அமாமக் உனக்கு முன்னால் அல்லா உனக்காக வந்து நினைப்பான் உனக்கு முன்னால் உனக்காக அல்ல வந்து நிப்பான் தஜிது உனக்காக வந்து நிப்பான் அப்ப எனக்காக அல்ல நிப்பாங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் இல்லாத ஒரு முஸ்லீமா தான் இன்னைக்கு நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையே அப்படிதான் போச்சு நல்ல எண்ணம் கொண்ட முஸ்லீமாக நான் இல்ல எனக்கு நல்லதுதான் நடக்கும்ங்கிற அந்த சிந்தனை இல்லாம நான் இருக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் ஒரு பூலாக நம்மை படைத்தது வந்து வாழ்வதற்கு தானே தவிர அடிக்கப்படுவதற்காக நாம் படைக்கப்படவில்லை துன்பங்களையும் துயரங்களையும் கஷ்டங்களையும் வேதனைகளையும் கொண்டு அடிக்கப்படுவதற்காக நம்மளை வைக்கல நம்மள்ட என்ன கேட்க சொல்றான் எங்கேயாவது இதுக்கு மாற்றம் அல்ல கேட்க சொல்றானா இதுக்கு மாற்றமா கேட்க சொல்றானா உலகத்துல நல்லதையே நீ கேட்காத உனக்கு நல்லதே நடக்காது நல்லா சொல்றானா ரப்பனா ஆத்தினா பித்துன்யா ஹசனா இறைவா எங்களுடைய ரச்சகனே இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு நல்லதை தா மறுமையிலும் நல்லதை தா வகினாதா பண்ணார் எங்களை நரகத்தில் இருந்து பாதுகாப்பாயாக என்றுதான் அல்லாஹு தல கேட்க சொல்றான் நீங்க நல்லதை கேளுங்கள் நல்லதை நினைங்கள் நல்லதை எண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்லதை நடக்கும் என்று அல்லாஹ சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஏன் வாழ்க்கையில தோண மாட்டேங்குது எனக்கு ஏன் தோன்றது இல்ல சகாபாக்களுக்கு தோண்ட விஷயம் எனக்கே தோண மாட்டேன்து அவங்களுக்கு தோணுச்சு 
அதனாலதான் அவ்வளவு பெரிய படைய பார்த்தோன்னு சொன்னாங்க இது அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் வாக்குறிச்சது வரத்தான் செய்யும் படி இந்த படை என்ன இதை விட பெரிய படம் வரும் ஆனா வந்தாலும் இந்த படையை நாங்கள் எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுவோம் அப்படிங்கிற நல்ல எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்துச்சு நடந்துச்சு நடந்துச்சா இல்லையா அந்த நல்ல எண்ணங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே அழிக்கக்கூடிய அளவிற்கு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் ஓடக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு நிலையை உருவாக்குச்சா இல்லையா ரோமர்களையே ஓட வைத்ததற்கான காரணம் என்ன அவங்க இருந்த ஈமானும் நல்ல எண்ணங்களும் நல்ல சிந்தனைகளும் நல்லதே நடக்கும் நினைச்சாங்க அதனாலதான் ரோமானியர்கள் தலை தெரிக்க ஓடினார்கள் வெறும் மூவாயிரம் பேரை பார்த்து இரண்டு லட்சம் படைகள் திருக்கள் தலைமையில இருந்த இரண்டு லட்ச ரோமானிய படைகள் பயந்து ஓடியது என்று சொன்னால் அதற்கான காரணம் அன்றைக்கு அவர்கள்ட்ட இருந்த நல்ல எண்ணம் நல்லதே நடக்கும் என்ற அந்த நல்ல சிந்தனை தான் அவர்களை மாற்றியது என்பதை என்ன செய்யணும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு ஈமானும் தஸ்லீமன் அமைதியும் ஏற்பட்டது இன்னைக்கு நமக்கு அமைதி ஏற்படுறது இல்லை இன்னைக்கு அமைதியா இருக்கிறவா ஏதோ ஒண்ணு எங்கோ ஒண்ணு யாருக்கோ நடந்துச்சுன்னா நான் பதறேன் நான் பயப்படுறேன் எனக்கு வேற மாதிரி எல்லாம் யோசனை வருது எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஒருவேளை இப்படித்தான் நடக்கும் என்று அல்ல எனக்கு நாடு இருந்தால் இதுதான் நடக்கும் என்ற ஒரு சிந்தனை இன்னைக்கு நமக்கு வரலையே அல்ல நாடகத்தவர் எதுவும் நடக்க போறது கிடையாது எங்களுக்கு எதை எழுதி வைத்திருக்கின்றாயோ அல்ல எங்களுக்கு எதை எழுதி வைத்திருக்கின்றால் அதை தவிர வேறு எதுவுமே எங்களுக்கு வராதுங்கிற அந்த சிந்தனை இல்லாத காரணத்தினுடைய விளைவு தான் எந்த விதமான அமைதியற்றவர்களாகவே நம்ம இருக்கிறோம் அமைதியற்றவர் நான் சொல்லுகிறேன் என்ற அமைதி இல்லை இபாதத் செய்கிற என்னுடைய அமைதி இல்லை என்னுடைய முகத்தில் சந்தோஷம் இல்லை என்னுடைய உள்ளம் விசாலமா இல்லை எதுவுமே என்கிட்ட இல்லாமல் இருக்கு ஆக அன்பானவர்களே இஸ்லாம் இதற்கு சொல்லக்கூடிய தீர்வு என்ன அப்படின்னா நீ உன்னிடத்தில் நல்ல தப்பாவுள் இருக்க வேண்டும் நல்ல எண்ணங்கள் இருக்க வேண்டும் நல்ல வார்த்தைகளை அடுத்தவர்களுக்கு ஆறுதலான நல்ல வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் நல்ல எண்ணங்களை கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும் மங்களகரமான சொற்களும் மங்களகரமான எண்ணங்களும் தான் நல்லதின் பக்கம் ஒன்றை கொண்டு போகும் என்பதை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றதே அப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளும் எண்ணங்களும் கொண்டவர்களாக என்றைக்கு நாம் மாறுகின்றோமோ அப்பொழுதுதான் நம்முடைய எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் நல்லதாக அழகானதாக விசாலமான உள்ளம் கொண்டதாக சிரித்த முகத்தோடு வாழக்கூடிய நல்ல முஸ்லீமாக இருப்போம் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பதற்கு எல்லாம் அல்ல அல்லா உங்களுக்கும் எனக்கும் அருள் புரிவானாக வாசிர أعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النمين محمد وآله وصحبه أجمعنا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العثم والعدوان والتقوى أنبانا سهور غلي سهور جي غلي الله رب العالمين ترمر القرآن لا نمبيك يا رجل يبدي يركا ويندوم ينبدي يبدي سلم بلده سورة الماء إذا لابدي آرام جا யா ஐயோ இல்லை நீ நாமனும் அவ்வூவில் ஒப்புவு அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்து உங்கள் நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுங்கள் என்று ஆரம்பித்து அப்படி ஒவ்வொரு செய்தியாக சொல்லிட்டு வரும் பொழுது அல்லா சொல்கிறான் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நன்மையிலும் பயபக்தியிலும் உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருங்க அப்படி நன்மையிலும் பயபக்தியும் உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருங்க தீமையிலும் பாவத்திலும் என்ன செய்யாதீங்க வெறுப்பிலும் பாவங்களும் ஒருவருக்கு ஒரு உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்காதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை என்ன செய்கிறாங்க அல்லா அவர்களாக சொல்லிக்காங்க அப்போ ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரை அவர் என்றைக்குமே அவர் பிறருக்கு உதவிகரமாக இருக்க வேண்டும் அந்த உதவி என்பது நன்மையின் பக்கம் கொண்டு சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் பயபக்தியை ஊட்டக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் தான் அல்லாவிற்கு பயந்தவர்கள் அல்லாஹுடைய தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவீர்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலம் சொல்லி காட்டுகின்றார் ஆக அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் ஒவ்வொரு முஸ்லீம் ஆகிய நம் அனைவருக்கும் இருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் ஒரு நன்மையினுடைய உதவிக்காக இன்றைய ஜும்மாவினுடைய வசூல் எடுக்கப்படுகின்றது 
இங்கே அருகாமல் இருக்கக்கூடிய செய்யாறு காஞ்சிபுரத்தை தாண்டி இருக்கக்கூடிய செய்யாறு என்ற பகுதியில ஒரு நூற்றி நாற்பது இஸ்லாமிய குடும்பங்கள் வாழ்றாங்க அந்த நூற்றி நாற்பது இஸ்லாமிய குடும்பங்களை பொறுத்தவரை மிகவும் ஏழ்மை நிலையில வாழக்கூடிய